ടോക്സ് കൊറോണയുടെ സഞ്ചാര വഴികൾ ആരോഗ്യ കേരളം വയനാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി പ്രിയ മാറ്റുലി ശ്രോതാക്കളെ ആരോഗ്യ കേരളം വയനാടും കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ മാറ്റുലിയുമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഇ ടോക്സ് ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് ഇ ടോക്സിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ അഭിലാഷും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ സന്തോഷും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡിയുമോ ആയിരിക്കുന്ന ജില്ലാ സർവലൈൻസ് ഓഫീസറും കൂടിയായ ഡോക്ടർ ന്യൂന മർജിയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബേസിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യകാലത്തൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊന്നും സൈക്കാട്രി കേസസ് പോലും അത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതല്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി മൊബൈലിൻ്റെ ഒക്കെ അഡിക്ഷൻ കൊണ്ട് സൈക്കാട്രി കേസ് ഹലൂസിനേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ കാര്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസുകളും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള കേസുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുറെ കൂടി ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തില് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാം ശരി സാറേ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സമീകൃതാഹാരം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ശരി സാധാരണ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ അന്നജം കൂടുതലായി അതായത് ധാന്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചോറ് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അത് അത്തരം ഭക്ഷണ രീതി ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മള് അതിനകത്ത് ഒരേപോലെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതായത് അന്ന ചോറായാലും ചപ്പാത്തി അതുപോലെ സംഗതികളും മാംസ്യമായാലും പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എക്സസൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സസൈസ് അരമണിക്കൂർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിനിമം അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ പിരീഡ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്ത് നടക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അരമണിക്കൂർ രാവിലെ നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രാവിലെ നടക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രാവിലെ വീട്ടിന് ചുറ്റും നടക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിന് ചുറ്റും നടക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സസൈസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാതെയുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സസൈസ് നമുക്ക് കൈകൾ മുകളിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുക ശരി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പച്ചക്കറിയും ഇലക്കറികളും മാംസ്യവും അന്നജവും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അല്ല അല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൊക്കെ രണ്ടു തരം എക്സസൈസ് അതായത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് വീട്ടിന് ചുറ്റും നടക്കാം രണ്ടാമത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പഴപ്പൊരു ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെ കോവിഡ് സമയത്ത് അതെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും മുതിർന്നവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നവരുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗം വളരെ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മാത്രമേ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് വലുതായിട്ട് രോഗബാധ ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ശരി ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന്
ഏകദേശം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കൂട്ടുകാരാവണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബാല്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിയ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കളി ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ശരി രണ്ടാം സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്കൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ലഭിക്കുക അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുട്ടികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ പാടണം പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പങ്ക് വെക്കാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു മാങ്ങയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം വേറൊരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ പങ്ക് വെക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പാട്ടോ കളിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷെ അവർക്ക് അല്പം ദൂരം മാറിയിരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇട്ടും പാട്ട് പാടാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രീതി രീതിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കി വിടണം പക്ഷെ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അരുതും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം സംഗതി മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ലോക്ഡൌണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രോഗബാധ പരസ്പരം രോഗബാധ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാട്ട് ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അർബൻ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം അമ്മയ്ക്ക് നടന്നൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നവർ പുഴയിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും കൊറോണ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ആളിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന ഇളവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഒരു കാല കാരണവശാലും കുട്ടിയെ നമ്മൾ ജയിലിൽ പിടിച്ചണം നമുക്ക് പൊതുവെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് ഒരുപക്ഷെ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരോ ഗർഭിണികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ടെൻഷൻസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയിലും വന്നവർക്കും ഒക്കെ എത്തരത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുകൂടി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആകും മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ സമയം എത്തുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രസ് മിൽക്കുന്ന പകരോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി വരേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഇൻഡിമസി കൂടുതലല്ലേ ഒരു ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദർന്ന് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാനാണ് സാധ്യത നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് കണ്ണൂരൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം പോസിറ്റീവ് ആയി അതെ അതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് പേരോളം അല്ലേ അല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഈ രോഗമാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒരു വലിയ ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവർ രോഗമാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ പോലും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുവരുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് അത് വിചാരിച്ച് നമ്മള് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വല്ല കാർഡിയാക്ക് ഇൽനസോ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതറിയത്തില്ല അപ്പം ന്യൂ ബോൺ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആള് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ കാണാൻ വരുമ്പം അവനവന്റെ കുട്ടിനെ ഒന്നും കൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് കാണാനോ താലോലിക്കാനൊന്നും വേണ്ടി ശരിയാണ് ഈ ഒരു പക്ഷെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും അലയിടായിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സ്വാധീനിക്കും അത് അവർക്ക് മരണകാരണമായി തീരാമെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ വളർന്നറബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് കേസസിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും പരമാവധി ആ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പാനിക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ നമ്മൾ വളരെ ഒബ്സസീവ് ആകേണ്ട കാര്
ഈ വയനാട്ടിലുള്ള ആദിവാസികൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ഒത്തിരി ന്യൂനതകൾ നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ഒരു എന്താ ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് സർക്കാർ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അഭിലാഷ് സാറിന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ട്രൈബൽ സെല്ല് രൂപീകരിക്കുകയും അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോ ഡോക്ടർ ദാഹർ ഉൾപ്പെട്ട് ഹെൽത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കുകയും അവരാണ് പിന്നെ ട്രൈബൽ ഹെൽത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോർഡറിലുള്ള ബെൽറ്റാണ് ട്രൈബൽ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജോലിക്കും മറ്റു കാര്യത്തിനൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ കുറേ ആൾക്കാർ അതിലെ പല വഴികളിലൂടെയും നമ്മുടെ കോളനികളിലൊക്കെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോഷകാരക്കുറവും മുമ്പും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായി കണ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയേറെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളും കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ വരുന്ന സമയത്തും എം എൽ എമാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ തന്നെ അതിനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ ട്രൈബൽ കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് പാർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ വീടുകളിൽ അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കോളനികളിലുമുള്ള അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലേക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതായത് കുട്ടികൾ ഗർഭിണികൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സംഹാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കെയർ ശ്രദ്ധയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ട്രൈബൽ പ്രൊമോട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ട്രൈബൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വാർഡ് മെമ്പർ ജെ പി എച്ച് എൻ ജെ എച്ച് ഐ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മേഖല ട്രൈബൽ ആശ ഹാംലറ്റ് ആശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ എല്ലാ തരത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓറഞ്ച് ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബി കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കുറെ കൂടെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളെ അത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ കരുതൽ നടപടികളുമായിട്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന രണ്ട് ആശങ്കകളാണ് ഒരു പക്ഷെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സ് നടന്നിട്ട് കേസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈനാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രായമായ ഒരു റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കണം യങ് ആയിട്ടുള്ളവർ നടന്നോട്ടെ പിന്നെ പ്രവാസികൾ വരുന്നത് ഹൈ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണേൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വിജയം അപ്പം ആർ നോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ്
ഇതേ സമയം കേൾക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ൃക്ഷത്തിൽ പുതുതളിയിലതിരിയാ